마을의 날씨가 무척 더웠다. 특히 밤에는 매우 덥고 습했다. 핑키 형제는 도저히 선풍기만으로는 이 끔찍한 더위를 견딜 수 없었다. 그들은 시원한 곳을 찾아 이곳저곳을 돌아다녔다. 그래서 해가 질 때까지 집에 가지 않았다. 물론 밤에도 더위는 가시지 않았다. 핑키는 동생들이 밤새 더위에 뒤척이는 것을 보고 큰 결심을 했다. 그는 중고 에어컨을 사기로 한 것이다. 다음 날 아침 에어컨이 도착했고 동생들은 잔뜩 들떴다. 동생들은 환호성을 지르며 선풍기를 창고에 아무렇게나 밀어넣었다. 차가운 바람을 맞으니까 어깨춤이 절로 나왔다. 동생들은 만약 천국이 존재한다면 이곳이라고 생각했다. 그런데 무심한 핑키는 에어컨이 잘 작동하는 것을 확인하고 곧바로 전원을 껐다. 그는 전기요금 때문에 아주 더운 날에만 에어컨을 켜겠다고 말했다. 그리고 실망한 동생들에게 사은품으로 받은 커다란 부채를 나누어 주었다. 이후 밤마다 열대야가 계속됐고 동생들은 핑키를 애타게 바라봤다. 차가운 수건을 배에 올려놔도 금방 말랐다. 샤워를 해도 몇분 만에 온몸에 땀이 흘렀다. 매일 밤 최고 기온을 갱신했지만 핑키는 더 더워지기를 기다렸다. 핑키는 동생들이 땀을 흘리는 것을 보면서 같은 말만 되풀이했다. 우리는 땀만 흘릴 뿐이지만 지구는 눈물을 흘리고 있다. 결국 에어컨은 여름이 끝날 때까지 아무런 역할을 하지 못했다. 대신 에어컨은 화분 진열대가 되어 여름 내내 많은 식물들을 잘 자라게 했다.